que tout le monde m'entend, donc shalom à tous, Bezat Hashem, nous allons, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, continuer notre étude concernant les fondements même de l'existence et le rôle du peuple d'Israël dans cette existence. Et le Ramchal va s'adresser à nous avec une étude qui est assez osée, j'allais dire, puisque cette étude traite de l'infini béni soit-il et de la compréhension de ce que représente Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Déjà, il faut savoir que selon la Kabbalah, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on ne parle pas de quelque chose, mais d'une identité qui est la source même de toute vie. C'est-à-dire que nous avons affaire à quelqu'un et non pas à quelque chose. Ceci est très très important à constater puisque si j'ai affaire à quelqu'un, aussi grand soit-il, et lorsqu'il s'agit de l'infini, béni soit-il, eh bien je peux avoir un contact, une relation. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait entre l'infini, béni soit-il, et nous, étant, étant donné que c'est une identité. Elle nous parle, elle nous fait passer son message, et elle nous demande même d'être associés à sa création. Alors que si c'était une notion, si c'était quelque chose, une force, eh bien, ce serait en réalité une certaine création naturelle limitée. Et donc, pour nous, c'est l'antithèse même du Créateur, puisqu'il n'y a aucun sens à la vie si Akadosh Baruch Hu n'a pas cette identité. Bien entendu, quand je parle d'identité, je parle d'une identité infinie. Je ne parle pas d'une identité comme la nôtre. C'est juste une terminologie humaine, puisque la Torah parle un langage humain. Donc nous avons commencé en expliquant ce que le Ramchal à la Vachalom nous dit dans le premier chapitre que chaque homme d'Israël doit certifier et savoir. Certifier, c'est naturel, c'est la vie. Le fait même d'être vivant, c'est une certification de l'existence de Dieu puisque j'existe de son être. À partir du moment où j'existe, où il y a une existence, c'est qu'il y a une source de cette existence-là. Donc la émouna ne se traduit pas par la foi, mais par la certitude. Donc anima amin, la, rac la racine du mot amen, c'est je certifie. Je suis là pour certifier, pas parce que je comprends quelque chose, mais parce que je suis. À partir du moment où je suis, en hébreu à l'infinitif, lihiot, être, eh bien, c'est la racine du nom de Dieu. Le tétragramme Havaya, Shem Havaya, le nom de l'être, le nom de l'existence. Ça, c'est la Emouna. Une fois que je vis et que je certifie de par ma vie l'existence d'un créateur, du créateur, béni soit-il, deuxième élément, c'est la connaissance. Il faut maintenant étudier ce qui m'arrive naturellement, j'allais dire, par ma vie. Donc d'abord je vis et après j'étudie en réalité ce qui m'arrive. Et le Rampral nous dit qu'il y a donc cette identité infinie, béni soit-elle, qui s'appelle Matsui Rishon. Matsui Rishon, c'est-à-dire déjà dévoilé, qui veut se dévoiler. On ne parle pas de son être à proprement dit, mais de son dévoilement. Donc Matsui, c'est ce qu'on trouve. À partir du moment où je dis Nimtsa, donc je peux parler d'une existence, ex à l'extérieur. Donc je ne parle pas de son être infini, béni soit-il, je parle de l'existence créée. Bien entendu, le Ramchal nous dit qu'il est Kadmon, qu'il est premier, qu'il n'y a pas avant lui, Nitsri, qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il est dans le Netzach, dans l'éternité. Donc, il n'y a pas autre chose et quelque chose qui se limite dans le temps, qui est lié aux, aux mesures du temps, 
C'est-à-dire que cet être infini dépasse toutes les notions de la nature que nous connaissons, toutes les lois naturelles. Et cet être infini, himtsi ou mamtsi, c'est lui qui fait sortir tout de lui et c'est lui qui continue de faire sortir tout de lui, car tout est de son être. On a vu aussi qu'il n'y a pas de vérité en amitat metsiuto museget lesulato klal, que personne et euh, véritablement personne ne peut euh, dire qu'il atteint la compréhension de son existence. Donc, il est interdit même d'essayer d'étudier son existence. Nous ne faisons dans toute la Torah qu'étudier son dévoilement. Non pas son existence, mais le dévoilement. Et donc, cette existence est connue, n'est connue que par lui-même, que par elle-même. C'est-à-dire que le Saint béni soit-il, lui, se connaît. Mais personne d'autre ne peut connaître son être. Pourquoi Bien Tout simplement parce que nous sommes tous des créatures. À part lui qui est le créateur et qui n'est pas une créature, eh bien, lui se connaît et il est dans une entité que l'homme, par définition, et que tous les éléments de la nature ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas assimiler, tout simplement parce que nous n'avons pas les ustensiles pour assimiler cette entité, cette unité, cette unicité parfaite. Et donc, c'est un élément qui pour nous n'a pas de manque. C'est tout ce que nous pouvons savoir. Donc, nous avons dit que nous définissons l'infini par la négative, le non fini. Il n'est pas fini, car définition positive de Dieu, c'est de la Avodazara. À partir du moment où je dis que Dieu est, 1, 2, 3, 4, 5, c'est déjà une limitation. Donc, je suis obligé d'aborder le sujet divin par la négativité, c'est-à-dire par « il n'est pas fini ». Donc, il n'est pas ce que je connais. Et donc, il n'y a pas de manque. Je ne peux même pas dire qu'il est complet. Je peux dire qu'il n'y a pas de manque. Parce que pour moi, complet, c'est avec des notions humaines. Le peuple d'Israël, donc, c'est lui qui a été mis en place, et c'est pour ça que le Ramchal commence par « Kol ish mi Israël tsarich sheya amin veyeda » C'est en réalité chaque élément, chaque homme d'Israël qui est censé avoir cette certitude et étudier le sujet que nous sommes en train de développer. Pourquoi le peuple d'Israël Pourquoi l'homme d'Israël Nous l'avons expliqué parce que tout simplement, il y a ici un rôle à jouer que la nation d'Israël a reçu de par sa création. J'avance dans ce que nous avons déjà vu. Vehisigum kol Israël be Mahamad Har Sinai. Ravuel, vous êtes dans l'introduction là Non, 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 je suis en train de, de. Je suis déjà dans le premier chapitre. Alors, mm -hmm. alors peut-être on peut le mettre à l'écran pour que les gens puissent okay. suivre avec vous. Ok, je, je fais juste un, un récapitulatif très rapide. Okay. Donc, on peut le mettre. Oh, je le mets, une seconde. Je... Il arrive. Ou pas. Ok. Voilà. Euh, descend, descend. Je descends. Attends. Attends. Je suis allé trop loin. Allé ouais, trop... ouais. Je suis allé trop loin. Voilà. Veoulam. Dvarim Ele, vous êtes là, vous voyez ma flèche, voilà. Voulam Dvarim Ele, Yedanum be Kabbalah, Mina Avot, Mina Leviim, Veisigum Kol Israël. Là, ici, nous avons donc une preuve historique, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, au moment même du Mont Sinaï, a reçu cette Hashgacha, c'est-à-dire ce rôle, j'allais dire, l'identité, la carte d'identité d'Akadosh Baruchou. Dans cette carte d'identité divine, il est écrit « Je suis je suis qui ?» Israël Non, 
c'est la carte d'identité divine. Qu'est-ce que Dieu dit au moment du don de la Torah Il a fait. Il ne dit pas « je suis le créateur du monde », il dit « je suis celui qui t'est fait sortir d'Égypte ». C'est très important. Pourquoi Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on dise quelque chose que nous n'avons pas vu. Expérience. Donc Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous avec quelque chose de très cohérent, de très euh, euh, réel, parce que nous avons vécu cette chose-là. Et donc, 50 jours avant le don de la Torah, nous sommes sortis d'Égypte. Il nous a fait sortir d'Égypte, donc c'est ce qu'il nous dit. Si ce n'était pas la vérité, on aurait immédiatement arrêté Akadosh Baruch Hu en lui disant « Tu es un menteur, personne ne nous a fait sortir d'Égypte, c'est quoi cette histoire ?» Le fait que nous n'avons rien dit, c'est-à-dire que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, et c'est ce qu'il rappelle, il ne dit pas « Je suis le créateur du monde » parce que personne n'y était pour voir, mais la sortie d'Égypte, nous étions là. Et donc, il nous dit des choses qu'on connaît. Regardez la, le sérieux, j'allais dire, d'Akadosh Baruch Hu. Il ne nous raconte pas des histoires, mais par le fait de nous avoir fait sortir d'Égypte, il est en train de nous prouver qu'il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il peut tout, qu'il peut changer la nature des choses. Et quiconque est capable de changer la nature des choses, apparemment, c'est celui qui a créé la nature. Et donc, on arrive à la conclusion que Dieu est créateur du ciel et de la terre par la sortie d'Égypte. D'accord Et donc, on continue, donc on a vu cette chose-là d'une manière très claire, puisqu'on a déjà fait aussi un test avec Moshe Rabbeinu, euh, qui nous prouve qu'en réalité, nous étions... Euh, euh, là et que nous voulions voir oui, entendre l'éternel à tel point qu'on a dit à Moshe tais-toi s'il te plaît on ne veut pas entendre les choses de ta bouche à toi Moshe on veut entendre du roi directement si ce n'est pas le roi qui nous parle Moshe est peut-être un grand magicien quelqu'un qui est capable de nous embrouiller peut-être qu'il nous fait entendre des voix et ainsi de suite et Akadosh Baruch Hu donne raison à Israël en disant à Moshe, ils ont raison, je vais te parler pour qu'ils m'entendent. Et ils auront la Emouna, et en moi, et en toi. Pardon Raviel, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça aujourd'hui. Si demain, il y a un Navi qui vient, on ne peut pas dire, ne pas, je ne veux pas te parler à toi, tel que le Navi, je veux parler à Akadosh Baruch Hu direct pour voir si tu es vraiment Navi. C'est pour ça que le Berour a été fait une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'au moment du don de la Torah, nous avons affaire ici à un premier prophète qui donne des directives au peuple d'Israël, ce qu'on appelle Navi Shaliar. Avant lui, il y avait des prophètes, mais ce sont des prophètes qui étaient pour eux-mêmes. Là, on avait un prophète qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui est dirigé et qui doit diriger le peuple d'Israël. Alors peut-être qu'il me raconte des salades, peut-être que c'est un sorcier, peut-être que c'est un magicien, peut-être que c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, j'en sais rien quelqu'un qui est charismatique. Donc, le peuple d'Israël a fait un berou. Be berou. Ici, vous voyez le mot berou. Il y a un tri. C'est-à-dire que nous avons fait le travail pour toutes les générations, pour qu'il n'y ait plus de problèmes euh, et de doutes. Velim dum livneihem. À partir du moment où c'est clair dans ma tête, j'enseigne à mes enfants, dor achar dor, génération après génération, kayom azet, Jusqu'à nos jours. Autrement dit, nous avons ce qu'on appelle une massora, quelque chose qui est passé de père en fils jusqu'à mon cher Abenou. Un père et une mère ne mentent pas en disant qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. On ne peut pas raconter des histoires à nos enfants. Donc les gens qui ont vécu ce don de la Torah ont dit à leurs enfants, attention, on a vu et vous étiez là aussi. Dites-le à vos enfants, dites-le à vos enfants, dites-le à vos enfants, et nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un ordre que Moshe a demandé, que sa mémoire soit dans l'entité, c'est-à-dire de la bouche même de la Gevura. La Gevura, c'est une expression qui dit donc de la bouche de Dieu, 
Mais ici, on ne dit pas Mipi Hashem, de la bouche de Dieu, on dit de la bouche de la Gevoura. Pourquoi Parce que la notion de Gevoura est une notion qui donne des limites aux choses que nous pouvons voir. La Gevoura, ce n'est pas seulement de la rigueur comme on peut l'imaginer et l'entendre à plusieurs reprises dans plusieurs cours. Ezeu Gibor à Kovesh. Quelqu'un qui est Gibor, c'est quelqu'un qui arrive à scléroser, quelqu'un qui arrive à limiter, quelqu'un qui arrive à cristalliser. Donc, c'est le Dieu cristallisateur qui nous dit « Répétez ce que vous venez de voir, je ne vous demande rien d'autre. » Et pourquoi ?« Pen tishkar » parce qu'il y a ici un grand problème. Et le grand problème de l'humanité, c'est l'oubli. « Pen tishkar » parce que tu risques d'oublier. Et l'oubli, en réalité, regardez dans le mot « shochéar », ce sont les mêmes lettres que le mot « rocher ». Tu seras dans le noir dans ta vie, tu seras dans le doute dans ta vie, et tu feras partie de ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, Kras Veshalom. N'oubliez wow. pas que ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte sont morts dans la plaie ouais, ouais, rocher. Donc okay. c'est la même chose. Ceux qui ne sont pas sortis ont oublié. Oublier, c'est rester en exil. Oublier, c'est ne pas révéler Dieu dans ce monde. C'est rester dans le noir, c'est mourir dans le noir. Qu'est-ce que c'est que le noir eh bien, c'est un manque de lumière divine, tout simplement. Le noir, à proprement dit, n'existe pas, si ce n'est que l'extinction de la lumière. Donc, tu risques d'éteindre la lumière divine qui est en toi. Et je te demande pas de répéter des choses que tu n'as pas vues. Je te demande de répéter à tes enfants des choses que tes yeux ont vues. Raou Enecha. Est-ce qu'on peut poser une question Oui, bien sûr. Euh, pour ceux qui sont morts dans, dans l'obscurité, qui n'ont pas suivi, oui. qu'est-ce qui se passe avec leur euh, Neshama C'est fini. Ils ne font pas partie, en réalité, du groupe ah, d'âmes qui s'appelle Israël. Oui, Israël. C'est fini. Mais ils se sont réincarnés ou ils, non, ils ont été cela, détruits Non, ceux-là cela n'ont, n'ont pas, même pas commencé, en réalité, l'histoire. Parce qu'il faut comprendre, là je suis obligé, de, par rapport à cette question, de faire... Encore un récapitulatif. Lorsque Dieu crée cette entité qui s'appelle Israël, il va y avoir à un moment donné un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants qui vont être porteurs de cette Neshama. Vous comprenez Donc, une fois dans l'histoire, la seule fois dans l'histoire où on avait la possibilité de faire partie de ces gens-là, c'était au moment de la sortie d'Égypte. Ceux qui ont participé sont devenus Israël, donc 100%. Ceux qui n'ont pas participé, ce n'est pas Israël. Vous avez compris Ils se sont déjà déconnectés de l'histoire. Donc, ils ne sont pas porteurs, ils ne seront jamais porteurs de ce message. Donc, combien de peuples d'Israël réellement est sorti d'Égypte 100%. 20%. Non, 100%. Parce que les autres ne font pas partie. Ah oui, oh, excusez-moi, oui. Bien les, sûr. Gens, les, les autres ne font pas partie de la définition Israël. On est d'accord Ok. Voilà. Est-ce que je peux encore poser une question, s'il vous plaît Bien sûr, bien sûr. Euh, pardon, je vais désactiver. C'est par rapport à, à la, la situation actuelle. Est-ce que alors vous pourriez dire que c'est la même chose pour les, les, les gens qui restent en exil, les juifs qui restent en exil et qui ne vont pas aller en Israël non, je ne dis pas ça parce que je l'ai dit et je le répète, c'était la seule une fois. Une fois, la seule fois. Non, c'était juste une question. Hein, je, voilà. je l'affirme c'était pas. C'était la, la seule question. fois dans l'histoire. D'accord. Aujourd'hui, ça me aujourd'hui, rassure. aujourd'hui, <rire> aujourd'hui <rire> ceux qui vivent en dehors d'Eretz Israël oui. font partie du peuple juif, mais, attention, mais oui. ils ne vivent pas la, la... ce degré oui. national de la nation ils vivent oui. au niveau individuel tout à fait c'est à dire qu'ils ont un certain ratage au niveau de la nation tout entière c'est comme s'ils avaient reçu un grand cadeau et ils ne vivent pas un sur 600 000 oui. d'accord et encore parce que nous sommes des âmes fractales donc en réalité pour vivre au sein de la nation d'Israël et l'histoire d'Israël, il faut être avec le peuple. 
toujours, l'histoire d'Israël a continué avec le peuple d'Israël qui a continué son histoire et qui est rentré en terre d'Israël, ou bien qui est sorti en exil et qui est revenu. Est-ce que cela ampute la, 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 la possibilité, les possibilités d'Israël, justement ça, ça, je vais dire ça. quelque chose d'assez grave, ça oui. retarde, ça retarde l'élément messianique. Okay, merci. Est-ce qu'on peut remettre le texte, David Merci. Donc, Verodatam le vanecha livne banecha omnam. Cependant, gamitsada hakira ba moftim halimudiim yam tu kola inyanima ele. Maintenant, on nous dit le Ramchal, tout ce que je viens de te dire, ça reste aléatoire. Tu vas me dire, oui, c'est toi qui me dis ça. Si je demande à un archéologue, il va me dire que ça n'a jamais existé. Eh bien, le Ramchal nous dit, pas du tout. Même si tu veux scruter et vérifier au niveau historique, tu peux réaliser, tout. tu vas te rendre compte que tout ce que je viens de te dire et tout ce que la Torah te dit était vrai. Et comment est-ce qu'on sait que c'est vrai Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est réellement vrai et que ça s'est passé Mais tout simplement parce que nous sommes là aujourd'hui, le peuple juif, comme une mémoire de tous ces éléments. Et donc si nous sommes là pour encore une fois réitérer tous ces sujets, continuer d'étudier comme nous sommes en train de le faire dans cette heure-là, par exemple, eh bien, ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas pu inventer une histoire qui n'a jamais eu lieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons de nos yeux même avec la nature. C'est-à-dire que même si j'utilise les éléments de la nature, eh bien, je peux voir au niveau de la handassa, c'est-à-dire de toutes les techniques, de toutes les technologies, de tous les ingénieurs du monde, Atruna, Ushar, Chochmot, et toutes les sagesses du monde, les mathématiques et la science et la géométrie, et ainsi de suite, que tout ce que nous avons vu et que nous devons répéter à nos enfants, ce sont des choses qui se sont rendues vraies, tellement vraies qu'elles arrivent à un aboutissement et à une concrétisation. Alors là, j'arrête cinq secondes pour vous dire que Vehoda ce n'est pas seulement raconte à tes enfants, mais les banim, c'est en réalité le bas du corps chez l'homme individuel ou bien la fin des temps. À chaque fois que je dis, par exemple, la tête, eh bien c'est le début des temps, c'est Bereshit, c'est pour ça que Bereshit c'est le mot « roche ». Et quand je dis « banim », c'est déjà un élément intermédiaire, et « bne banim », c'est encore un élément plus bas. Ça veut dire que mon rôle, d'une manière générale, c'est que la tête diffuse l'enseignement à la partie de mon ressenti, qui est déjà un fils par rapport à la tête, et ce fils va continuer et va dire au petit-fils, c'est-à-dire les jambes. Je résume, tant que ma tête n'est pas arrivée aux jambes, c'est comme si je n'avais pas fait le devoir de transmission. Donc ça ne s'arrête pas à la transmission du père au fils et au petit-fils, c'est aussi au niveau de chacun de nous, quand la tête devient un ressenti et quand le ressenti devient action. Donc les jambes, les jambes de l'homme, ça s'appelle ses enfants. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit, qu'est-ce que c'est que les enfants Ce sont les jambes du papa. En araméen, « ka'e de abou ». Autrement dit, et c'est ça le judaïsme, c'est ça la force du judaïsme, et c'est ça la force de toute la Kabbalah, et c'est ça la force du Ramchal à la Vachalom, qui était chassid et mekoubal, c'est qu'en réalité, il ne s'arrête pas à des notions euh, 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 de philosophie, de pensée, mais il y a un agissement, il y a une action qui correspond et qui obéit aux lois qu'il y avait dans la tête. 
Et tant que la tête n'est pas arrivée aux jambes, aux pieds, il y a donc un problème. On reprend le texte. Donc, donc, tout ceci peut être vérifié et nous voyons que ces choses sont vraies. J'entends un bruit d'un autre coup. Oui, oui, c'est très, très dérangeant. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros Seulement si vous avez une question à poser, vous l'ouvrez. Merci. Il n'y a que votre micro qui ouvre et le mien. Ok. Veomnam lona arich atabase. Il dit le Ramchal. Maintenant, on ne va pas trop prolonger cette idée parce que nous allons y revenir. Ela natsia haktamot le amitam. Je vais vous donner quelques règles de base. Un esader advarim al buria pour que tout soit ordonné. Kefi amasoret shebeyadenu veamefursam bechol u maten. Comme ce que nous avons reçu, masoret c'est masar. Ce que nous avons reçu, chacun a donné à l'autre. Et c'est entre nos mains aujourd'hui. Et quand tu demandes à n'importe quel juif du monde, il connaît la même Torah, il sait exactement la même histoire. Ça veut dire que nous n'avons pas inventé des choses qui n'ont pas eu lieu réellement. Alors on passe maintenant à ce qu'on appelle Hechrach Metsiuto, l'obligation de son existence. Rappelez-vous que quand je dis « existence », c'est déjà dehors. On est d'accord. Dans le mot « existence », le mot est « exit ». D'abord, « exit », c'est dehors. La même chose en hébreu. « Metsiout », c'est déjà « yatsa ». C'est déjà en dehors. Donc, je ne parle pas de lui dans son entité divine, infinie, béni soit-elle. Je parle de ce qu'il veut faire voir de lui. On est bien d'accord sur ça. Alors, od tsarir sheyeda, donc on doit encore savoir, shahamatsuyaze idbarar shemo, que se dévoiler, je vais l'appeler comme ça, béni soit-il, que son nom soit béni, iné metsiuto metsiut muhar, sachez que son existence est une existence absolue et nécessaire. Chez if shar heedro klal, Autrement dit, nous ne pouvons pas nous passer de son existence, car son existence, c'est l'existence tout entière. Pas d'existence, pas de vie. Pas de l'infini béni soit-il, pas de création, pas de vitalité. Donc s'il n'existait pas Chaz Veshalom, il n'aurait rien eu dans ce monde. Ça ne veut pas dire que la forme que vous voyez aujourd'hui est la seule possible. Non. Mais l'existence de Dieu, donc la sortie de l'infini pour exister, a fait en sorte que le monde soit comme celui que nous voyons aujourd'hui. Mais vous comprenez bien qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de possibilités car rien ne peut le limiter. Déjà, sache que son existence, qui est en réalité une existence qui ne dépend de rien du tout, et elle n'est pas ce qu'on appelle en hébreu « mikré ». Qu'est-ce que c'est « mikré » Mikre, ça veut dire pas seulement par hasard, ça veut dire tout simplement qu'Akadosh Borou n'a pas une existence qui est dépendante de quelque chose. Enlève cette dépendance, il n'existe plus. Non, ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est un degré qui nous dépasse complètement. Pourquoi il nous dépasse complètement Voilà le sujet. Pshituto. Il est pas shoot. Quand vous traduisez en français « pachout », vous traduisez directement par « simple ». Donc, il est simple. Mais en réalité, c'est dans le véritable sens de la simplicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici 
de combinaison. Aucune combinaison d'éléments l'ont fabriqué. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Ça veut dire qu'il n'est pas fabriqué d'une combinaison d'éléments. Comme chez l'homme, par exemple, nous avons plusieurs éléments qui nous forment. Chez Akadosh Baruch il n'y a pas des éléments qui se sont rassemblés pour créer Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu étudies maintenant. Maintenant, c'est chez Teda, chez Yeda. Là, c'est déjà de l'étude. On nous demande d'étudier. Chez Metsiuto, il barach Metsiut Pashut. Que son existence bénie soit-elle est une existence simple, donc pas composée. Bli Harkava, sans composition. Veribouille, sans pluralité. Il n'y a pas de pluriel chez lui. Il n'y a pas de beaucoup. Il n'y a pas de détail. C'est très, très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que non seulement il est un et il n'est pas deux, mais ce un en question est un un qui n'est pas un rassemblement de certains éléments qui ont fabriqué ce un. C'est un un, c'est une unicité que le cerveau de l'homme, par définition, ne peut pas comprendre, ne peut pas entendre. Pourquoi il ne peut pas entendre On peut juste supposer. Mais quand je dis comprendre, c'est dans la notion humaine, tout chez nous est composé de quelque chose. Si je te dis de regarder un nuage, tu vas me dire oui, c'est de l'eau avec des gaz, avec des machins. Tu, tu, tu vas commencer à me décomposer la chose. Dieu est impossible de le décomposer. Il n'y a rien à décomposer. C'est une simplicité dans le sens absolu de la chose. Il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de pluriel. Klal, aucunement. C'est-à-dire que toutes les notions que toi, l'homme, la femme, tu peux imaginer en étant parfait, c'est lui. Mais dans une simplicité. Ce n'est pas que tu as rassemblé tout ce qui est parfait et on a fabriqué un bon Dieu. Non. C'est que dans la racine, il est en réalité la perfection totale, celle que nous ne pouvons pas comprendre. Et donc, encore une fois maintenant, le mot « pachout », c'est-à-dire que tu peux déshabiller, en hébreu, les « hit pachet », se déshabiller, c'est la même chose, eh bien, tu trouveras toujours que c'est une composition unique, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de combinaison. Et là, le Ramchal va donner une explication. Perouche. Kihine benefesh. Il va prendre, par exemple, euh, l'exemple de l'homme. Dans le cadre de l'homme, Imatsu Kochotrabim. Nous voyons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'homme est composé de beaucoup de forces. Shonim, différents. Et chacune de ses forces a ses propres limites, a ses propres définitions. Et donc, il y a beaucoup de définitions qui composent cette unité. Derech Machal, et là, il va rentrer encore plus dans le détail, il va rentrer dans un exemple précis. Hazikaron, par exemple, le souvenir de l'homme, Koach Echad, c'est une force. Alors, je vous pose une question maintenant. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a perdu la mémoire n'est plus lui-même Oui. Il est un homme qui a perdu la mémoire, on est d'accord mm -hmm. Mais si vous dites une chose pareille d'Akadosh Baruch Hu, que Chaz Shalom Akadosh Baruch Hu a perdu un élément de lui-même, ça n'existe pas. C'est pas possible. Car tous les éléments, c'est lui. Mm -hmm. Ce n'est pas qu'il y a un être sur lequel on a rajouté des notions. Un coup la mémoire, un coup le souvenir, un coup la volonté. Et encore une fois, l'imaginatif, la volonté, 
ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. אנו ויום של אום, כוקן דו סז אלמון, נפנט דן אלמון דו סון אמי. זאת אומרת שלא דגרי דו לממואר, ne rentre pas dans le degré du dimion, de l'imaginaire, et ainsi de suite. Qui n'est Geder Azikaron, Geder Echad. Le souvenir, la mémoire, c'est une définition bien précise. Ve Geder Aratzon est la définition de la volonté, Geder Acher, c'est encore une autre définition. Ve En Aratzon Ichnas Be Geder Azikaron. Donc, si je veux parler de la volonté, je ne parle pas du souvenir. Velo hazikaron begeder aratzon. Et le souvenir ne va pas influencer, rentrer dans les, le domaine de l'autre. Vechen kulam. Et il y a ici donc un exemple que le Ramchal nous donne pour bien nous définir les choses, chacun dans ses limites. Et maintenant, nous revenons à notre sujet. Mais le maître, béni soit-il, il n'est pas une fabrication de rassemblement de forces. Même si en lui, il y a des éléments que nous avons fréquentés chez nous-mêmes, comme le souvenir, comme l'imaginaire, L'infini béni soit-il, bien entendu, contient tout cela, mais à un autre degré complètement différent. Qui car il veut, veu chacham, et il est la sagesse même, veu yachol, et il est le pouvoir même, donc il peut, veu shalem, et il est le shalom, il est la complétude, bekol shlemut, dans toutes les entités possibles et imaginables. Donc nous sommes dans un degré qui est très, 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 très loin de ce que nous pouvons, nous, les hommes, qui sommes dans un monde fractal, par définition, nous sommes dans un monde séparé, nous sommes dans un monde de détails, ce n'est pas par hasard que la Torah a commencé par la lettre bête, qui est déjà l'introduction du pluriel, par définition. Chez lui c'est l'unité. On peut dire donc que la création du monde, c'est la sortie de cette unité pour arriver dans un monde pluriel. Mais la vérité absolue de son être, de son existence, c'est un seul degré, un seul concept qui englobe dans une vérité absolue, tout ce que nous pouvons imaginer et même ce que nous ne pouvons pas imaginer. Perush amitat iniano ki en shayach gader bo itbarach. Donc, sachez, et je reviens donc à la définition par la négative, il n'y a pas de définition chez lui. Encore une fois, il n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. On dit qu'il n'est pas limité. C'est tout. Et donc, même ce que nous pouvons dire de lui, c'est parce que nous avons une façon de parler qui est humaine. Donc, tout ce que nous pouvons parler d'entité de, et toutes les entités possibles et imaginables, ne sont pas quelque chose de superflu ou de par-dessus son être. Lui et toutes ces choses-là ne font, <coughs> font qu'un. Ve'amitat iniano. Et c'est ça cette vérité absolue. El amitzad amitat iniano be'atzma shekolelet be'amita kol hashlemuyot. Donc vous voyez que le Ramchal tourne et retourne et retourne et retourne. On est toujours dans les mêmes terminologies. Ouais. On est toujours dans la même sémantique. Pourquoi Mais Tout simplement pour nous dire que nous ne pouvons pas parler de Dieu avec des concepts humains. Et on ne peut pas 
en réalité parler de lui, si ce n'est qu'en ayant conscience, même si on ne comprend pas ce que l'on dit, qu'il est en réalité toutes les perfections possibles et imaginables, et même les perfections inimaginables, parce que nous ne pouvons pas imaginer. Voilà. voilà exactement la phrase attendue. Et en réalité, ce chemin-là que je te propose est très, très loin de ce que tu peux atteindre et de ce que tu peux te dessiner, t'imaginer. Et j'allais dire que nous n'avons presque même pas un chemin les Vaharo pour l'éclaircir. Tellement ce sont des notions qui nous dépassent complètement. C'est pour ça, que, mes amis, à chaque fois que nous donnons des cours, nous ne parlons pas de lui. Nous parlons de ce qu'il a voulu nous faire passer, de sa Torah, de ses mitzvot, pas de son être à lui. Parler de son être à lui, c'est immédiatement se tromper. C'est immédiatement rentrer dans un degré qui n'est pas vrai, qui est de le mensonge, qui est de la Avodazara. Alors de quoi je peux parler si je ne parle pas de lui Eh bien, je parle de son Ratson, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où il veut, entre guillemets, quelque chose, bien entendu, ce Ratson est un Ratson qui nous dépasse complètement aussi, mais à partir du moment où il veut, avec des notions humaines, il veut que je sois bon, eh bien, ça, c'est déjà autre chose que définir lui. Je ne définis pas lui. Je ne veux pas le définir à lui, je ne peux pas. Donc, il n'y a aucune parole, il n'y a pas de milim, au pluriel, milot le farcho, il n'y a pas de langage adéquat pour expliquer à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu dis des noms, où tu parles, eh bien, tu limites. Qui est déjà dans l'erreur. Qui en siure nous, vedimione nous, tofes, ela inyanim mugbalim, parce que le cerveau humain n'est capable d'appréhender que des choses limitées. Bigvul hateva qui sont limités dans les limites de la nature. Et nous sommes tous dans cette nature, nous sommes nés dans cette nature. Le mot teva, c'est la racine du mot tabat. C'est-à-dire nous sommes dans une bague, nous sommes dans un disque plat, impossible de nous sortir de ce disque. Nous sommes foutus. Sauf quand on va commencer à étudier la Torah et qu'on va comprendre certains degrés. Pour l'instant, nous sommes dans cette nature, limités dans cette nature, donc par définition, impossible de comprendre quoi que ce soit. Parce que nous sommes dans la nature de la création. Bien entendu, tout a été créé par lui. Donc, il a créé des limites. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire et de paradoxal en même temps. C'est-à-dire que l'infini a créé les limites. Donc toute la création du monde, en réalité, c'est la création de limites. Pourquoi Mais Tout simplement parce que nous allons être placés dans ces limites et c'est à travers ces limites, à partir de ces limites, qu'on nous demandera de dépasser et de transcender ces limites. Mais a priori, nous sommes dans un monde limité. Nous sommes tous dans un monde dont les règles sont les règles de la nature. Donc, à chaque fois que je vais voir quelqu'un, qu'est-ce que je vais d'abord voir Est-ce que je vais savoir s'il est intelligent ou pas Non. Qu'est-ce que je vais avoir comme image de la personne qui est en face de moi, d'abord et avant tout Ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, on est d'accord Ce que mes doigts touchent. Ça veut dire que je suis limité déjà par les cinq sens de ma vie. Je ne peux pas voir autre chose que mes sens me permettent de voir. 
je ne peux pas entendre autre chose que mes oreilles me permettent d'entendre, et ainsi de suite. Je ne sens que ce qui est à côté de moi, je ne goûte que ce qui est dans ma bouche, je touche ce qui est très proche de moi, donc je suis très limité. Chez Zema, chez nous, et voilà le Ramchal qui le dit, c'est nos sens, Margishim, qui sentent ou mes vies et qui font acheminer ce que je viens de voir, de sentir, Tsiuro et la Sechel, qui m'amène tout ça à mon cerveau. Donc imaginez-vous la limite dans laquelle je suis. Ce sont mes sens qui après vont donner une information au cerveau. Ou babruim, hinea inyanim, rabim, venifradim. Moralité, quelle est la définition de tout ce qui est créature, de tout ce qui est création Inyanim rabim, le pluriel. Donc le monde dans lequel je suis est un monde de rabim, est un monde de pluriel, venifradim, et un monde de séparation. Donc j'ai un grand problème à comprendre l'unité. Est-ce que c'est clair Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant C'est très clair alors. Ok. Oulam, kvarik damnu. Cependant, nous avons déjà au préalable dit chez Amitat Metziutoid Barach Eina Musege. Nous avons déjà dit que son existence à lui-même, dans sa vérité absolue, Eina Musege. Laisse tomber, tu ne pourras rien comprendre, rien assimilé de ce qu'il est. Ça, on a déjà compris. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire Donc, fais très attention à toi de ne pas croire que ce que tu vois avec tes yeux, que tu entends avec tes oreilles, que tu goûtes avec ta bouche et que tu sens avec tes doigts et que tu sens avec tes odeurs, et ton nez, ce soit en réalité une réflexion de ce qui se passe chez lui, béni soit-il. Fais très attention à ça. Tu te dis, ben, regarde, j'ai vu quelque chose, donc chez lui aussi, il y a quelque chose à voir. J'ai compris ce qu'il vient de me dire, donc à Kadosh, ben, on roule la même chose. Tu ne peux pas faire copier, coller. Notre monde est différent, complètement différent de ce que nous pouvons imaginer ou pas imaginer de son existence. Qui en inyanam ou metziutam shava klal. Donc il n'y a aucune commune mesure. Chenuchaladin mise alze. Que nous puissions comprendre de là sur l'autre. Vous avez compris? Je ne peux pas dire que puisque j'ai un sentiment vis-à-vis -vis de cette personne, alors ça doit être comme ça avec Akadosh Baoku. Regardez jusqu'où le Ramchal, en réalité, on est très limité. On est très limité. Donc on ne doit jamais parler de Dieu. On doit parler de la Torah qu'il nous a donnée. Donc il n'y a pas dans notre monde un seul degré complet, ça n'existe pas, qui n'est pas de manque. Car tous les degrés de notre monde sont composés. Composés. En hébreu, on appelle ça Harkava. Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont à l'intérieur du mot Harkava. Vous voyez, Kaf Bet les 22 lettres de l'alphabet avec lesquelles tu construis des milliards et des milliards de mots. Ce sont des combinaisons. 
Eh bien, étant donné que dans ce monde, il n'y a rien qui ne soit combinaison, eh bien, il n'y a rien qui ne soit pas dans un manque. Tout est manquant. Par définition, tu es une créature, tu es déjà dans un manque. Tu es né déjà dans un manque. Mikol yachasveere ou mikol mikreabouim. Donc, tu peux aller chercher là où tu veux, dans toutes les notions que tu veux. Tu peux aller chercher dans toutes les créatures que tu veux. Il n'y a aucune d'entre elles qui peut être la source de toutes les créatures. Chez Yehua Siba Ha'amitit. L'école Animtsaot. Ou l'école Ha'amitialet Bam. Donc, il n'y a aucune force dans ce monde qui est la matrice de toutes les forces, sauf Akadosh Baruch Qui zouladze, parce que si chas shalom il y avait un élément qui était de la même catégorie que ce que nous sommes en train de dire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et cette, cette chose-là n'aurait jamais disparu. Or, tout ce qui se trouve dans notre monde disparaît à un moment donné. Tout se transforme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous pouvons, par des combinaisons, ça, ça nous est donné, c'est une bénédiction pour nous, de pouvoir combiner des choses. Mais lorsque je parle de lui, il n'y a plus de Harkava. Ça veut dire que comment est-ce que tu peux savoir si quelque chose est vrai de l'ordre de la vérité, de l'ordre de la simplicité, en tout cas qui se rapproche quelque part des notions que nous venons d'évoquer, sa continuité dans le temps. Plus les choses continuent dans le temps, plus c'est un signe que ces choses-là sont vraies ou très proches de la vérité. Plus les choses changent, moins elles sont proches de Dieu. Chez Dieu, donc, le changement n'existe pas. Pourquoi il n'y a pas besoin de changement Mais Tout simplement parce qu'il n'y a rien à combler, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à remplir. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de manque chez lui. Alors que nous, et toute la création, elle est à vide. Elle est tout le temps avec un élément de vide qui cherche, donc à vide, de se remplir. Donc nous sommes tous à vide. Raviorel, je peux poser une question, s'il vous plaît C'est Anne-Judith. Euh, je voulais demander... Si on a dit que tout est perçu, que rien de ce qui n'est perçu par nous d'une certaine façon ne peut être perçu, n'est perçu par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, non, j'ai du mal ça. à dire. Je n'ai pas dit ça. Non, non, que, que lui dans ne perçoit pas. Définition, dans la définition de ce que nous pouvons donner à des choses dans ce monde, toutes ces définitions-là ne les attribuent pas à Dieu. C'est ça qu'on a dit. Ok, alors ma question, c'est comment est-ce que. Je sais, j'imagine qu'il n'y a pas de réponse, mais comment est-ce que Dieu perçoit les drames, les malheurs, on a guidé la Shoah, un pigoua, un décès Parce que s'il si y a une différence de perception, alors euh, ça veut dire que on chez lui, lui parle chez, chez lui, en réalité, les notions de bien et de mal que vous venez d'évoquer n'existent même pas. N'existent pas. N'existent pas. Il est dans ce qu'on appelle la vie. C'est la vie. Il n'y a pas le manque, il n'y a pas de, de, de vide, la mort n'existe pas. S'il y avait sommeil chez Dieu, il y aurait aussi mort. Or, il n'y a même pas de sommeil chez Dieu. Il n'est loyanum, veloishan. Ça veut dire que toutes ces notions-là, qui sont pour nous des notions de tous les jours, n'existent pas. Donc, on ne peut même pas poser la question par rapport à lui. Alors, oui. Dans notre monde à nous, le mal existe par rapport à nous, par rapport à notre existence. Et j'ai dit tout à l'heure que chez nous, nous avons été placés dans un monde de changement 
dans un monde où le vide existe, il faut faire très attention de ne pas agrandir ce vide. Au contraire, il faut le combler. Et quand on fait quelque chose de négatif, eh bien, on augmente, on multiplie, on accélère le vide, on accélère la mort. Donc, toutes ces notions, ce sont des notions que l'homme a apportées. Je vous rappelle que la notion de mort n'existe même pas dans la Torah avant la faute du premier homme. Donc, qui a amené la mort dans le monde L'homme. Donc, c'est une perception humaine. Chez Dieu, la mort n'existe pas. Mais une fois que l'homme a apporté cette perception de mort, de possibilité de mort, eh bien, Akadosh va au fait avec. Hmm. Alors, il y a une autre question de Adjudit Béta. Ça y est, c'est ce que j'ai posé, David. C'est la question que j'ai posée. Une autre question encore de Yolid Rachel. Que faire quand il y a un blocage entre la tête et les jambes Eh bien, il faut enlever les boules. C'est ce qu'on appelle en français « j'ai les boules ». À chaque fois qu'on dit « j'ai les boules », on se touche la gorge. Oui. Mais pourquoi Tout simplement parce que la tête est ronde alors que le corps est rectiligne. Et le passage entre le monde de la pensée qui est circulaire et le monde de la direction qui est le corps, eh bien, il y a un passage étroit qu'on appelle « tsar » En hébreu, tsavar, c'est la même racine, c'est le mot étroitesse. C'est d'ailleurs l'Égypte dans la Kabbalah. Et tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, que tu n'as pas traversé ce couloir, eh bien, tu ne peux pas activer ce qui se trouve dans ta pensée. Donc, le blocage est très trop souvent à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Mais tout simplement étudier la sortie d'Égypte et lâcher prise et faire partie de ceux qui sortent. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, c'est parce qu'ils ont trop réfléchi. Comme ceux qui ne sortent pas aujourd'hui d'exil. Ils sont trop dans la réflexion cartésienne, humaine. Il n'y a pas assez de confiance, justement, dans ce degré absolu. Ou Akadosh Baruch nous dit, c'est la zut en Israël, hein. C'est la panique en Israël. C'est le pays où il y a le plus de panique. Mais moi, je te demande d'y aller. Et l'homme, il est dans une contradiction. Attends, attends, Akadosh Baruch Hu, moi j'ai un cerveau. Je ne peux pas me laisser aller comme ça. Comment je vais faire pour vivre Comment je vais faire pour ça Comment je vais faire pour ça Comment je vais faire pour ça Et Akadosh Baruch Hu de nous dire, voilà encore un qui reste en Égypte parce qu'il est trop dans les calculs humains. Il ne comprend pas ce que moi, je suis en train de développer, ce qu'on appelle une hashgaha. Est-ce que logiquement... Ken... Excusez-moi, c'est moi qui vous ai posé cette question et j'écoute attentivement votre réponse, mais moi, j'ai déjà fait tout un travail là-dessus de lâcher prise... Et, et je dirais dans mes prières, euh, bon, je, lâcher, je propose... prise, lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. Lâcher prise, c'est écouter la voix qui dépasse mon entendement et l'appliquer. C'est ça le lâcher prise. C'est se jeter à l'eau. Oui. Quand les enfants d'Israël se sont jetés à l'eau, ils se sont jetés à l'eau littéralement, mais ah. ils se sont jetés à l'eau aussi d'une manière mais si je fais des calculs Mais je ne fais pas de calculs, je vous jure, tous les dans mes prières, je, je ne demande qu'une chose, c'est que la volonté d'Akadosh Baruchou se réalise en moi et à travers moi. Je suis entièrement d'accord, mais la volonté d'Akadosh Baruchou, elle se réalise quand nous, nous sommes au même degré que cette volonté. Si Akadosh Baruchou veut quelque chose, il nous le dit, il nous le dit dans la Torah, il ne peut pas le redire dix fois, vingt fois, cent fois. Il a déjà dit dans la Torah. Donc, si moi, je ne respecte pas, entre guillemets, quelque part, je ne suis pas encore dans le lâcher prise total, eh bien, je suis encore coincé dans mon système. D'une manière générale, je ne parle pas seulement de venir en terre d'Israël. Mais je vis en Israël. Non, mais je ne parle pas de vous. Je parle d'une <rire> manière générale 
quelqu'un qui, par exemple, a un problème et qui n'arrive pas à le résoudre. Mais pourquoi Parce qu'à chaque fois que ce problème ressurgit, eh bien, il a les mêmes réflexes vis-à-vis -vis de ce problème. Et donc, il est coincé dans une habitude de réflexion de la chose. Il n'est pas capable de se renouveler, de dire je fais un nettoyage, j'arrête et maintenant je me mets entre ses mains. Je pense que le temps est arrivé, David. On a d'abord Ravioel.